നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ കരുതി കരുതി വന്നവർ ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ഈ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാം എന്ന് കരുതി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് വളരെ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മാക്സിമം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം പത്മകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് കാരണം ഈ സിനിമയിലൂടെ മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം നമുക്കറിയാം അമ്പത് കോടിയോളം മുടക്കി മമ്മൂട്ടിയെ പോലുള്ള ഒരു മെഗാ സ്റ്റാറിനെ നായകനാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം വലിയ സെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക വലിയ കുറേ നിരവധി ആർട്ട് ളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അൻപത് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിനിമ ചരിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് മാമാങ്കം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന എം പത്മകുമാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണേണ്ടത് കാരണം ഈ സിനിമയിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് കരിയറിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും എം പത്മകുമാറിന് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചിത്രം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിത്രം വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറുമെന്നാണ് ഇനി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്തായാലും എം പത്മകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിലുള്ള മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തൊട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറും അസോസിയേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ മാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സിനിമ പിടിച്ച് സംവിധാന മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആളാണ് എം പത്മകുമാർ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ വടക്കൻ വീരഗാഥയുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു എം പത്മകുമാർ എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കൂടി നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വടക്കൻ വീരഗാഥയുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു എം പത്മകുമാർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതേ നായകനെ തന്നെ വച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും മുടക്കുമുതലുള്ള സിനിമ മാമാങ്കം അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്മകുമാറിൻ്റെ കരിയർ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് അദ്ദേഹം അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ പോട്ടെ സിനിമ സ്വന്തമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അമ്മക്കിളിക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് തിരക്കഥ എഴുതിയത് രഞ്ജിത്താണ് രഞ്ജിത്ത് സംവിധായകനായതിനു ശേഷം വേറെ ആർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ തിരക്കഥ കൊടുക്കാത്തതാണ് എന്തുകൊണ്ട് പത്മകുമാറിന് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്മകുമാറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് രഞ്ജിത്ത് അദ്ദേഹം രഞ്ജിത്ത് അതിന് ശേഷവും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ൂടി ചെയ്തതിന് ശേഷവും രഞ്ജിത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിലെല്ലാം അസോസിയേറ്റ് പത്മകുമാർ തന്നെയാണ് അതിക്ക് മുമ്പും പിൻപും എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അങ്ങനെ അമ്മക്കിളിക്കൂട് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പത്മകുമാർ സംവിധാന മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെയാണ് അടുത്ത പടം വരുന്നത് വർഗം എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ചിത്രത്തിലെയും നായകൻ പൃഥ്വിരാജ് തന്നെയായിരുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രവും പൃഥ്വിരാജിനെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ആ സമയത്തൊന്നും പൃഥ്വിരാജ് ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ റേഞ്ചിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഇമേജിലേക്കോ എത്താത്തൊരു നടനായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് എന്നത് കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇറങ്ങിയ വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് പൃഥ്വിരാജിന് ആ സമയത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നു ചിത്രത്തിന് മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നു ആ ഒരു സിനിമയിലൂടെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കരിയറിലും എം പത്മകുമാറിൻ്റെ കരിയറിലും ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് പത്മകുമാർ ചെയ്ത ചിത്രം വലിയൊരു ഫ്ലോപ്പായിട്ട് മാറുകയാണുണ്ടായിരുന്നു പരുന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതൊരു വലിയ ഫ്ലോപ്പായിട്ട് മാറുകയാണുണ്ടായത് അതിനുശേഷം വന്ന ശിക്കാർ അല്പം പിടിച്ചു നിന്ന് വലിയ തെറ്റില്ലാത്തൊരു വിജയം ശിക്കാർ നേടി തുടർച്ചയായിട്ട് മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും വെച്ച് രണ്ട് സിനിമകൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി പക്ഷേ രണ്ട് സിനിമകളിൽ ശിക്കാർ അല്പം മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടന
യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറാൻ പോകുന്നത് മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഈ ആ ഇത് എടുത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് സൂര്യ ടി വിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലും അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തോളം ഒരു സീ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത സീരിയൽ സൂര്യ ടി വിയിൽ ഓടിയിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ ഒരു പൊസിഷനിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള പേര് നേടിയിരുന്ന വ്യക്തി പിന്നീട് സംവിധായകനാവുന്നു എന്നാൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഉയർച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൽ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു തുടർച്ചയായി മോഹൻലാലിനെയും മമ്മൂട്ടിയെയും വച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൃഥ്വിരാജിനെ വച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ പക്ഷേ എവിടേക്കോ വച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഭാഗ്യമില്ലായ്മ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങൾ നേടിയിടുകയും ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം സീരിയലിലേക്ക് വരെ പോകുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാമാങ്കം മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ജോ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എം പത്മകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മാമാങ്കം സംവിധാനം ചെയ്ത സംവിധായകൻ എന്നുള്ള പേരിലായിരിക്കും എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ വലിയൊരു ട്രേഡിംഗ് പോ പോയിൻ്റായിട്ട് മാമാങ്കം മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അ